ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് ടൈം സ്നാക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ്താർ ടൈമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടാലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം പാൻ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് നമുക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ഒരു ഇടത്തന സവാള നല്ല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ മൂന്നും നല്ലതുപോലൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇൻ കേസ് ചിക്കൻ മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇവ മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ പൊടിയിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലെറ്റിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന മാതിരി അത്ര അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലൊന്ന് ഈ കൈവച്ചൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്നിട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കറിവേപ്പില വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്രെഡ് ആവുന്ന ടൈമിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാനും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനും പാടായിരിക്കും ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ട് സാൻവിച്ച് ബ്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാൻ്റ് അകത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിക്ക് അകത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ബ്രെഡിന് നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒര
നല്ലതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കത്തോളൂ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ ഇല്ല നമ്മൾ സൈഡൊന്നും നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തോർ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തുറന്നു പോകും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ റോളുകളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ പൊട്ടറ്റോ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം പൊട്ടറ്റോ പനീർ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു നമുക്ക് ചിക്കന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പൊട്ടറ്റോ പനീർ അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്ക് വെളിയിൽ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ എല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും പുറമേയുള്ള ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും മുട്ടയോ അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് വെളിയിൽ തന്നെ വെക്കാം ആ ഒരു എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയം അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോള് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വേണം നമ്മളിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ കോരിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം ഇതൊരുപാട് തന്നെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച